Nous devons rester mobilisés, soudés, unis et solidaires dans l'exécution des tâches qui nous incombent. En effet, il nous faut affronter toutes les situations d'adversité créées artificiellement par le pouvoir exécutif et les tenants du parti unifié dans l'optique de nous affaiblir, nous démobiliser, afin de nous détourner de notre objectif essentiel. Comme je l'indiquais lors de ce rassemblement grandiose et historique, nous ne devons ni fléchir, ni avoir de crainte face aux intimidations en tout genre exercé sur certains de nos valeureux et dignes cadres victimes de l'ibogeage des fonctions publiques et autres représentations au sein des institutions de la République. Nous ne devons pas céder aux décisions iniques d'une justice aux ordres du pouvoir exécutif qui ne cesse de condamner illégalement notre personnel politique, notamment les condamnations arbitraires de Noël Akossi Benjo et Ndri Kwasi Valentin, aux arrestations et condamnations arbitraires comme le cas du vice-président Jacques Bangoua.